大家好，我系希素，好耐都冇坐定定喺度录片同大家介绍翻有咩好食好玩嘅地方啦。唔知有冇猫奴喺度嘅咧？啱啱嗰位咧就系、是、上年咧我帮老公嘅朋友照顾咗两个月嘅主子嚟嘅。不過自從佢翻咗屋企之後咧，我就一路都掉貓人掉到依家。頂人！如果你同我一樣都係貓奴而又冇養貓嘅話咧，咁呢一個地方咧就啱曬你去啦。香港有唔少貓咖啡啦，咁温哥華都有嘅。咁呢一間咧就係位於 China Town 嘅 cafe。不過唔同喺香港嘅貓咖啡咧，咁你就好似餐廳咁嘅模式啦。咁有好多貓喺你側邊度走嚟走去嘅，但係呢一間咧食嘢就係其次嘅。佢主要係想俾你去探下啲貓，同佢哋玩下啦。咁最重要嘅原因係佢哋希望咧可以幫呢啲貓咧揾到領養嘅屋企嘅。呢度嘅貓每次都大概有成二十至二十五隻咁多喺度嘅，定期都會有新嘅貓嚟到呢度等人領養。不過領養嘅競爭真係非常之大。好多時你去到見到嘅貓已經係俾人代領養中噶啦。我上年都曾經試過去申請，不過都冇被選中。不過唔緊要，想指下貓人都要多啲嚟呢度探下啲貓嘅。佢嗰度咧就有兩種探訪嘅方法嘅。第一種咧係就咁探下啲貓同你玩下啦，時間大概係五十五分鐘一次，咁價錢就係十六個七毫半。第二種咧就有一個畫貓嘅班啦，咁時間咧大概係一個半鐘頭，咁價錢就係三十蚊。你係可以 walk in 或者上網買飛嘅，但係 walk in 嘅話咧，就一定要佢哋有空位先至可以去啦。咁所以我就建議大家咧，都係上網買飛穩陣啲嘅，因為佢都好富嘅。入到門口嘅左手邊咧，係賣貓嘅精品同用品，亦都可以叫嘢飲同嘢食嘅。落完單就去翻右手邊嘅門口，就係、是、通往貓奴嘅天堂啦。睇下幾多靚主子喺度，留意翻呢度嘅規矩咧，係唔可以主動抱起啲貓嘅。如果你好彩嘅話咧，主子會過嚟寵幸你咧，佢哋就會同你嚟互動噶啦。如果佢哋唔蘇你嘅話咧，你只可以遠觀而不能涉換啦。等齊人就開始畫畫班，畫畫個 Miss 會好生動咁教大家 step by step 咁樣畫貓嘅。一開始跟佢熱下身，一不過唔望住張畫紙，畫下身邊嗰位個貓樣，然後慢慢一步一步咁學下畫貓嘅形態，最後 Miss 會示範一次，之後嘅時間就自由發揮揾個靚 model 嚟畫啦。不過啲主子就成日喐嚟喐去，好難企定定咁樣畫嘅。等我揾隻瞓咗嘅嚟畫就最好啦。啊，算系咁啦，我哋又睇下其他人嘅畫作啊。如果好似～佢畫成咁咧，其實唔畫畫都 OK 嘅。我哋都係畫咗一陣，就係咁撩佢哋玩啦。從來冇主子可以逃得出我嘅按摩聖手。啱先我咪话睇下你好唔好彩，啲主子会唔会过嚟宠幸你嘅？我今次就超好彩啦！简直系有初恋嘅感觉，但系点知原来佢系咁水性杨花。啲狐狸精，你蜘蛛精，陀衰家。講笑啫，佢只係一個比較 friendly 嘅主子嚟。咁呢個半鐘話咁快就過啦，亦都可以指一指我嘅貓人嘅。咁不過咧就有人貓敏感發咗
。咁呢一集咧就講住咁多先啦。如果你想繼續睇更多我分享温哥華好食好玩嘅地方咧，就記得 like、subscribe 同埋 comment 啦。下集再見，拜拜。